इनको एनोरेक्टल मास एग्जामिनेशन में आया था एनोरेक्टल मास मतलब कि कॉलन कैंसर मैं इन्नी बड़ी बीमारी लगी हुई थी जी मैं तीन महीने दवाई खाने के नाम बिल्कुल सही हो गया नहीं पहले अपनी सारी स्टोरी दसो पे जो तुम सब मेरे तो आम तो पहला की, की वापरिया असं गए थे जी पटियाले बबा सीर का ऑपरेशन दिखाने वास्ते भी बबा सीर है हाँ जी डॉक्टर साहब ने पटियाले ने चैकअप किया कहते भी बबा सीर ने कि सू कैंसर हो रहा उस दिन जी होमी भावा जाके साथ संगरूर रेडिएशन लगे जी मेरे अठाई जी अठाई रेडिएशन उन्होंने लाई है हाँ जी दो अगस्त में मैंने जी ऑपरेशन की डेट देती थी उन्होंने जी भी दो अगस्त में थोड़ा ऑपरेशन होगा जी ऑपरेशन से कह ऑपरेशन ऑपरेशन वो कहते भी ऑपरेशन करा थोड़ा अंदर गुद्दा क्डा जी बाहर हो सके पसाब वाली थैली भी निकले नहीं लैटरन वाली थैली तो पक्की थोड़े परमानेंट लगू लगू जी माँ जी मैं खेती करने वाला बंदा मैं ट्रैक्टर किमें चलाऊँ ज मैं आपका तोरा फिरा किमें करूँ कहते कोई चक्कर नहीं जी माँ जी मैं थैली नहीं लवा कहते जो थैली नहीं लवा तो फिर तेरा जिंदगी का सवाल फिर तेरी मौत होगी आज हमारे बीच ये चरणजीत सिंह जी आए हैं ये मेरे पेशेंट है लगभग तीन महीने से मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे थे तीन महीने हो गए तीन महीने हो गए तीन महीने से और इनको एनोरेक्टल मास एग्जामिनेशन में आया था एनोरेक्टल मास मतलब कि कॉलन कैंसर कॉलन में इनका डायग्नोस हुआ था कि ये एनोरेक्टल मास है और कॉलन में ये प्रॉब्लम है और ये आपको दर्शकों को बता दूं कि हमारा प्लानट आयुर्वेदा के पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में काफ़ी जगह पे सेंटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे और वहाँ पर भी मेडिसिन हमारी अवेलेबल हैं आप हमारी वेबसाइट से जा के आप देख सकते हैं कि हमारे सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं और मेडिसिन वहाँ से ले सकते हैं और वहाँ पर हमारे कुछ डॉक्टर्स भी हैं वहाँ पे भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमारे मेन सेंटर जो मोहाली सेंटर है वहाँ पे ऑनलाइन हमारे पास जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं उनसे आप कंसल्टेशन और अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हैं अगर मेरी अपॉइंटमेंट्स ना मिले तो आप हमारे डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट ले करके फ़ेस टू फेस बात कर सकते हैं तो आज चरणजीत जी से बात करते हैं चरणजीत जी तुम कितों के रहने वाले हो असं भवानीगढ़ के नेे पिंड रेतगढ़ के रहने वाले जी अच्छा तो तू मेरे बारे कि दसिया मैं मानसा जिले च मेरे रिश्तेदार ने दस दी जी मैं होमी भावा चो दवाई खाता दी नहीं रिश्तेदार जो उन्होंने दसिया तो उन्होंने की तकलीफ सी उन्होंने भी माता के कैंसर दी जी उन्होंने माता के भी कैंसर हाँ जी तो उन्होंने कैंसर तो होर तुम मैं दस रहे थे किसी का बच्चा नहीं सीन दाके दी प्रॉब्लम दस रहे सी हां जी मासी जी दे बेटे वो भी मेरे पेशेंट से के हां जी वो भी इत्थे दवाई लेती सी उन्होंने भी इत्थे मेडिसिन लेई सी उस तो बाद उन्होंने हो गया बच्चा हां हां जी हां उन्हा को बेटी है हुन अच्छा इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक में काफी अच्छा हां जी तो उन्हा को काफी सालों तो बच्चा नहीं सीन दा हां उन्हा ने मैरिज ने मेरे ख्याल 6 साल हो गए सी 6 साल हो गए सी अच्छा फिर तुसी मेरे को ला गए हां हां जी फिर फिर उदो नहीं पहले अपनी सारी स्टोरी दसो पे जो तुम सब मेरे तो आम तो पहला की, की वापरिया असं गए थे जी पटियाले बबा सीर का ऑपरेशन दिखाने वास्ते भी बबा सीर है अच्छा हाँ जी डॉक्टर साहब ने पटियाले ने चैकअप किया कहते भी बबा सीर ने कि सू कैंसर हो रहा अच्छा। कैंसर का ट्रीटमेंट चलाओ आप असी फिर उ उस दिन जी होमी भावा जाके साथ संगरूर संगरूर वाले ने ट्रीटमेंट लिखा रिपोर्टा लिखते रिपोर्टा करा लिया उदू रिपोर्टा होकर चैक आ गई बंबे जी वो सू कैंसर का है जी थोड़े अंदर यदा ट्रीटमेंट चलाओगे ज पैसे पुछना ही ना कहीं भी अभी इलाज करवा इलाज करा आवेंगे उन्होंने साडा इलाज कराया जी सा सेके भी लाए सेके का मतलब कि रेडिएशन रेडिएशन लगे जी मेरे अठाई जी अठाई रेडिएशन उन्होंने लाई है हाँ जी इतने संगरूर च संगरूर लगे जी होमी भावा जी होमी भावा सेंटर हाँ कैंसर का है हाँ जी तो नाल खाने वाली कीमो की गोली लेंद रहे जी अच्छा वो भी लेंदा रहा कदों की गल है ये अप्रैल के महीने की गल है जी अप्रैल दो हज़ार इक्की है हाँ जी अच्छा फिर फिर उस तो बाद उन्होंने एम आर आई करवाने कहता कहते एम आर आई करा के अपन पता लगू भी अपना अंदर शरीर घटिया कैंसर या नहीं घटिया अच्छा जो तो असी एम आर आई कराई जी एम आर आई एक पैंट अठ की रसौली आ गई जी वो कहते सोडा जी ऑपरेशन करा होगा दो अगस्त मैं ऑपरेशन की डेट भी देती थी उन्होंने जी उन्होंने अप्रैल के महीने तो टैसट किया हाँ टैसट किया जी दो अगस्त का दिन देता नहीं अप्रैल देता पहली चाहिए जी 
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਗਏ ਤੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕਾਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕੇ ਪਸਾਬ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਲੱਗੂ ਹੀ ਲੱਗੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਥੈਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਰੇ ਥੈਲੀ ਲੱਗੂ ਜੀ ਤੇ ਨਵੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਤੋਰਾ ਫਿਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਥੈਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਥੈਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵਰਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਰੀ ਆਓਗੇ ਵਾਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਘਬਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਈ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹੂੰਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਡੇ ਲਵਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਅਗਸਤ 2021 ਅੱਛਾ 2021 ਹਾਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਮਆਰਆਈ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇਨਕੀ ਐਮਆਰਆਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸਵੇਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਆਜ ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਆਇਆ ਵੀ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਲਿਮਫੋਡੀਨੋਪੈਥੀ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਐਨੋਰੈਕਟਲ ਮਾਸ ਲੀਜਨ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ देयर इज नो लीजन उससे जो पहले था 10 अप्रैल 2021 को उसमें लिखा था कि एनोरेक्टल मास लीजन विद लोकल एक्सटेंशन एंड लॉस ऑफ फैट प्लेन विद द राइट एपिकल सेगमेंट ऑफ प्रोस्टेट प्रोस्टेट तक वो गया हुआ था और ये इनको 2.5 बाय 3 सेंटीमीटर लेंथ का जो ये इनका लीजन था तो अच्छा फिर की ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਅੱਜ ਤੇ ਉ
ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਮੱਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਲੈਟਰ ਨੇ ਜਾਇਆ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬਟ ਉੱਠ ਕੇੜਾ ਫੇਰ ਜਾਇਆ ਫੇਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਟ ਉੱਠ ਕੇੜਾ ਫੇਰ ਜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਚ 5-6 ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਖਾਣ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਸਮੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਐ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ ਹੁਣ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਲੀ ਮਿਲੋ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪਰੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਰਿਆ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਈਏ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੋ ਇਹ ਬਤਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਕਿ ਇਨਕੋ ਐਡੀਨੋ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਸੀ ਏ ਐਨੋ ਰੈਕਟਮ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਥਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਾਰਚ 2021 2021 ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ ਕਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਵੀ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਲਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਅੱਛਾ 28 
ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਵਿਰਧੀ ਰੋਗ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਇਸ ਕੋ ਅਰਬੁਦ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਓਵਰ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸੈਲ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਗਰੋਥ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਡਾਈਟ ਸੇ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਿਆ ਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਪਨੀਰ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਪਨੀਰ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਤੀ ਪਨੀਰ ਲੱਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਲੱਸੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪਨੀਰ ਕੱਚਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਤੀ ਲੱਸੀ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਪੀਣੀ ਤੀ ਚਾਹੇ ਸਿਆਲ ਜੀ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਦੀ ਜੀ ਜਿਆਦਾ ਐਨੀਮਲ ਬੇਸਡ ਜੋ ਜੋ ਫੂਡ ਹੈ ਉਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਮਾਤਰਾ ਮੇ ਤੋ ਅਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਈ ਇਨਕੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਨਕੋ ਕੋਈ ਬਸਮੋ ਕੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨਹੀਂ ਦੀ ਓਨਲੀ ਹਰਬਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਬਲ ਸੇ ਵੀ ਇਨਕਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੰਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਸੰਤ ਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂ